Je ne sais pas si Stéphane est déjà arrivé. Stéphane l'Ancien, c'est le coiffeur star du groupe. Et il est déjà en plein brief avec la créatrice de la Maison Vionnet. Pour son défilé dans deux jours, la créatrice Gogesh Kenazi veut faire sensation. Alors elle demande à Stéphane une coiffure très spéciale. Avec ses traits très fins, ses épaules très délicates, je veux casser tout ça, tu vois. Quelque chose de sauvage Oui, un peu sauvage, mais pas trop. Je voudrais que deux filles et une coupe afro. Julia, la photo. Voilà, c'est ça. Oui, c'est super. On peut y arriver. Tout est possible pour la star des coiffeurs. En 35 ans de carrière, Stéphane Lancien a eu entre ses mains les plus grandes icônes de la mode et du cinéma. Naomi Watts, Nathalie Portman ou encore Julianne Moore. Toutes les stars en sont fans. Ce matin, il va montrer l'étendue de son talent. Je viens de faire un cheveu lisse et plat. Et tout à l'heure, avoir un cheveu comme, euh, comme une africaine. Quoi. Comme, euh, un cheveu afro. On tricote des mèches de cheveux sur, sur des épingles. Et après, on les chauffe, ces, ces petites épingles. Au bout d'une demi-heure d'entortillage de cheveux... Oh, oh mon Dieu Je reviens pas que tu les fais avec ses propres cheveux. Wow, C'est incroyable. À tel point que la créatrice s'en veut plus. Je crois qu'on devrait faire plus de filles. C'est mieux deux ou trois. Ouais. Et le reste long. Ouais, comme ça on les voit plus. Ça fera plus d'effet avec trois. Ce sera comme une surprise. C'est surtout que Stéphane n'aura au moment du défilé que 2h30 pour coiffer 34 mannequins. Vous voyez, par exemple, toutes les bordures, là, c'est super joli. Donc on à 2 heures du défilé, Stéphane Lancien, le coiffeur star, fait le dernier brief à son équipe. Les filles, ouais. Tillées, on fait un look très naturel. Les filles, on leur fait une matière simple, plutôt lisse, toute cette partie-là lisse. Et les bordures, on les laisse naturelles comme elles sont. Et trois filles, on va leur faire des afros, des petites têtes afro. Pas de temps à perdre, avec 45 minutes par tête afro, il faut s'y mettre à 4. Et la créatrice Goga est inquiète. Des mannequins manquent à l'appel. Super, les dernières filles ne sont pas encore arrivées. C'est génial. Oh mon dieu, mais il faut qu'on commence là. Sans ces deux mannequins, impossible pour la créatrice de présenter toute sa collection. Et les invités commencent à arriver. Finalement, à seulement 5 minutes du coup d'envoi, les mannequins arrivent enfin. Non, attends, viens ici, là. Pas le temps de se déshabiller, si personne lui saute dessus. Faites attention, il y a des extensions. Il y a un petit côté stand pour la Formule 1. C'est l'efficacité et la rapidité. Travailler dans l'urgence, mais c'est bien. Dans l'urgence, on fait des choses spontanées. Trop d'émotion pour la créatrice, qui est à deux doigts de s'effondrer. Je suis très émue. À chaque fois, c'est pareil, mais j'essaye de pas le montrer. Une dernière retouche sur les modèles, et c'est parti. Six mois de travail pour un show de 10 minutes à peine. Au milieu des looks épurés, les coupes afro de Stéphane l'Ancien ont de quoi créer la surprise. Le public a l'air conquis. C'est un succès En coulisses, toute l'équipe peut enfin relâcher la pression. C'était super, l'événement était magnifique, donc c'est un, un moment de joie. Au suivant. Voilà. Au total, en 10 jours de Fashion Week, Stéphane Lancien aura coiffé plus d'une centaine de mannequins.